സംസ്ഥാനത്ത് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ കൃത്യമായും നിയമപരമായി അംഗീകൃതമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതോളം കുട്ടികൾക്ക് സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് അതായത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തോപ്പുംപടിയിലുള്ള അരുജ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ സ്കൂളിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികൾക്കാണ് അവരുടെ ഭാവി തന്നെ ഒരു ഭാവിക്ക് തന്നെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് എന്ന ഒരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു വലിയ വിവാദമായിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു വഞ്ചന കുറ്റത്തിന് അവർക്കെതിരെ തോപ്പുംപടി പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ തന്നെ അതിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ വാർത്തകൾ നൽകിയതുമാണ് എന്നാൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംവിധ സംവിധാനത്തിലും ആ സാമ്പ്രദായിക രീതിയിലും ഒക്കെ തൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ വലിയ അഗ്രഗണ്യരാകണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഠന സിലബസുകളിൽ അവർ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവർ പണമൊന്നും നോക്കില്ല എത്ര പണം മുടക്കിയാലും ശരി തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടണം എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മത്സരബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ആ ചേർക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം പുറമേയുള്ള മോഡിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന പണം നൽകി ഫീസും ഡൊണേഷനും ബസ് ഫെയറും ഒക്കെ നൽകി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശീതീകരിച്ച ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്കൊക്കെ വിടുന്ന നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം അത് അന്വേഷിക്കണം പരിശോധിക്കണം കണ്ടെത്തണം ഉറപ്പുവരുത്തണം അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ സി ബി എസ് ഇയിൽ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകൃതമാണോ എന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലെവലിൽ അത് അംഗീകൃതമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസുകൾ എഴുതാൻ അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അതിൽ എഴുതുവാൻ ഉള്ള ഒരു അതിന് വേണ്ടി കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് മട്ടാൻ ശംഖനം തോപ്പുംപടിയിലെ അരൂജ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ സ്കൂൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറോളം സ്കൂളുകൾക്ക് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയായി മാറുന്നത് കേവലം പതിനാല് ജില്ലകൾ മാത്രമുള്ള നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ തിരുവനന്തപുരം പാറശാല പാറശാലയിൽ നിന്നും കളിക്കാവളയിൽ നിന്നും മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള ആ ഒരു കിലോമീറ്ററുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിരവധി സ്കൂളുകളാണ് കുമിള് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ചില സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളുകളൊക്കെ പൊങ്കി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിൽ അതൊരു സ്വാഭാവികമായും ഉള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായി ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് അറുന്നൂറോളം സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന പുറമോടി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മയങ്ങി വീഴേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന് കൃത്യമായ അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ നിന്നല്ല മുപ്പത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വാർഷിക പരീക്ഷ എഴുതാൻ അരൂജ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിയാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന ഒരു വസ്തുത ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു ഇവിടങ്ങളിലും ഈ അറുന്നൂറ് സ്കൂളുകളിലും അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാതെ പഠി നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുന്ന അറുന്നൂറ് വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അവസാനം അവസാനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കൈകാലിട്ടടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ അഫിലിയേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾക്ക് എൻ ഒ സി നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സി ബി എസ് ഇ ആകട്ടെ മൂന്ന് വർഷമായി പുതിയ അഫിലിയേഷനും
പബ്ലിക് സ്കൂളിന് അഫിലിയേഷൻ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ സ്കൂൾ പൂട്ടേണ്ടി വി എം പബ്ലിക് സ്കൂൾ മൂവാറ്റുപുഴ പൂട്ടി ഇടേണ്ട അവസ്ഥാവിശേഷം വന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പത്ത് വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പുറമെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് വി എം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അതിന് താഴെ വീണത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കാരണം അതിന് സി ബി എസ് ഇ അഫിലിയേഷൻ ഇല്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പിന്നീട് മറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് മാറി മറ്റ് സിലബസിലേക്ക് സിലബസുകളിലേക്ക് മാറിയാണ് വാർഷിക പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ മാത്രം പുതിയ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് സംസ്ഥാനത്തെന്നാൽ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ശരാശരി പതിനഞ്ച് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരു നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ശരാശരി പതിനഞ്ച് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്കൂളുകളും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേരുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സ്കൂളുകൾ എന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾക്ക് അഫിലിയേഷൻ ലഭിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നതും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ശരാശരിയുള്ള പതിനഞ്ച് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സ്കൂളുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സാങ്കത്യത്തിൽ പുതിയ ഒരു സ്കൂളിന് ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെയുള്ള ഒരു സംസാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ അഫിലിയേഷനുകൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതും രക്ഷിതാക്കൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിലവിൽ അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർ ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് അവസാനത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് പോലും അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത അനവധി സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെയുള്ളവരെ തങ്ങളുടെ അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് ഈ വമ്പൻ മാനേജ്മെന്റുകളൊക്കെ അവരുടെ അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളെ കൂടി വാർഷിക പരീക്ഷ എഴുതിക്കുന്നത് അവരെ പരീക്ഷ കടമ്പ കടത്തുന്നത് എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് പോലും അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള സ്കൂൾ ഏത് അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്കൂൾ ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത അവസ്ഥ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലെ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവിടുമ്പോൾ അവർക്ക് അഫിലിയ ഒരു പക്ഷേ അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത അവരുടെ ആ സ്കൂളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് അവർ പറയുന്ന വലിയ ഭീമമായ തുക നൽകി നമ്മൾ വിടുന്നത് പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ അവരുടെ അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ അവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ആ കുട്ടിയെ കുടി ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച് ആ പരീക്ഷ കടമ്പ കടത്തുന്നു എന്നതാണ് പൊതുപരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ കുട്ടികളെ മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഈ ഈ തോപ്പുംപടിയിലെ അരൂജ മാനേജ്മെന്റും കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കള്ളത്തരം ഇപ്പോൾ വെളിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നിൽ മാനേജ്മെന്റുകളും സ്കൂളുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഭിന്നതയാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡിന്റെ അഫിലിയേഷനോട് കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ അഫിലിയേഷൻ കാത്തുകിടക്കുന്നത് അറുന്നൂറിൽ പരം സ്കൂളുകളാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളുകളിൽ സംസ്ഥാന സി ബി എസ് ഇ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളിൽ പഠിച്ച മുപ്പത്തിനാല് കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വാർഷിക പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാതെ വന്ന ഒരു വലിയ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് സി ബി എസ് ഇക്ക് തന്നെ ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി എന്നാണ് അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂളുകളുടെ സംഘടനയായ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു ആ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ആവശ്യം എന്തെന്നാൽ അഫില